。你能想象到此时的这个？钱想想就非常开心，于是狗蛋求了奶奶好久，奶奶才同意给他钱去考驾照。学车时的狗蛋可不比女司机差多少。路上的后果可想而知，就变成了开头的那一幕。狗蛋回想着他的这些经历和铁柱夫妇曾经的点点滴滴。等了许久过后，并没有警察找上门。也许正如狗蛋所说的一样，根本没有人报警。
心里满是对铁柱的愤恨，于是他展开了一场精心的策划。如果他直接把铁柱打死，拿走钱，那么他的家人一定会被老金家里杀光，一计不成又生一计。在他还没有想到第二个方案的时候，村子里的奶奶派小表弟来找到了他，还带了一份信。信里的内容写的都是问他。狗蛋儿再次昏厥了过去，就像当初在父亲葬礼上一样，他终于找到了新的出路。他到废弃厂找。